Gawa naman tayo ng chili garlic oil. Bagay na bagay ito sa shomai. Sa pansit, naglalagay ako dyan minsan. Sa pot stickers. Sisig. Instant mami. Kahit sa Spanish sardines, okay rin yan. At sa kanin, kung wala tayong pang ulam. Pwede rin yan sa tinapay. Sandali lang, mukhang hindi yata tama yun. Hanggang kanin na lang tayo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ipapakita ko sa inyo ang dalawang paraan ng pagluto ng chili garlic oil. Yung una, masakit sa mata. Pero yung isa, hindi masyado. At makikita nyo nga pala yung lista ng mga sangkap sa katapusan after ng shoutouts natin. Kung handa na kayo, tara na, magumpisa na tayo. Una kong gagawin yung gumagamit ng sariwang sili. Ito yung masakit sa mata, kaya naman sinasuggest ko na magluto kayo sa labas ng bahay o kung meron kayong vent, turn on na lang yan. I'm sure na marami na ito sa palengke o kung may tanim kayo, mas maganda yan dahil matipid. Kailangan muna nating ihanda yung sili. Tinatanggal ko lang yung tangkay at kailangan pa natin itong hiwain ng maliliit na peraso. Pagdating sa paghiwa, pwede natin gawing manual kaso nga lang, baka kumapit yung anghang sa kamay natin. Kaya dapat nakaguantes tayo. Pwede rin tayong gumamit ng food processor para mas mapadali. Wait lang guys ha, kung may blender kayo, pwede rin yan. Yan, ngayon natanggal ko na lahat ng tangkay sa sili. Basta importante nga pala guys ha, hugasan ninyo yung sili para sigurado tayo ng malinis na malinis na to. Yan, pwede na natin itong hiwain. So gagamit tayo ng food processor. Kung gusto nyo ng manual, nasa sa inyo yan. Basta huwag nyo kakalimutan na mag-guantes. Dito muna tayo sa food processor. Kukunin ko lang. Alam nyo guys, ito yung pinakauna kong food processor. Actually, regalo pa sa akin ito nung nag-iisa kong anak na lalaki, si Dave. Kailan nga ba ito? Noong 2009 pa yata or 2010. So ganun na katagal. Nag-uumpisa pa lang yung panlasang Pinoy. Ito na yung food processor ko at hanggang ngayon matibay pa rin. Pag food processor, ilalagay lang natin yung sili. Kalahati ng dami ng sili ang ilalagay ko ha. Kasi mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano gawin ito sa blender. Bawang. Dahil chili garlic oil lang ating gagawin, kailangan natin ng bawang. Kung chili oil lang, kahit walang bawang, walang problema. Ayan. So, kalahati lang din ng bawang. At i-pulse na natin ito. O i-blitz na natin. O yan. Okay na to. Ganun lang kabilis, nahiwala natin yung sili pati yung mga bawang. Pero kung gusto ninyo pang pinuhin, tuloy pa natin. Yan, tingin ko saktong-sakto lang yung pagkapino nito. Itatabi ko muna ito ah. <coughs> Naubo na ako sa amoy pa lang. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? masakit sa mata at saka nakakaubo rin. Masasanay din kayo mamaya kung kailangan ninyong mag-mask. Mag-mask kayo. At kung kailangan din mag ng goggles para safety lang. Para hindi tama anong capsaicin yung mata, gawin din nyo yan ah, para safe tayo. So yan, okay na to. Gagawin naman natin yung sa blender. So guys, pag sa blender naman, halos ganun din yung steps na gagawin natin. Tanggalin ko lang muna yung takap nito. Ilalagay ko na lahat ng sili na fresh. At lahat na rin ng bawang. Pagdating nga pala sa bawang, pwede kayong gumamit ng bawang na syempre yung sariwa na may balat or kung gusto nyo yung mapabilis, may nabibili na sa palengke nung nabalata na. So nasa sa inyo yun eh. Ngayon, ang pagkakaiba ng blender, kailangan kasi nito ng liquid component para mag-function properly. Kaya, ilalagay na natin dito yung oil. Ibi-blend na natin itong sili at yung bawang sa oil. Ang gagamitin natin dito ng oil yung wala masyadong amoy, ha? Katulad na lang ng avocado oil or ng canola oil. Pwedeng-pwede yan. Kalahati lang muna ng oil ang ilalagay natin. O kalahati para dun sa unang batch na naka-food processor. Okay, i-blend na natin ito. Ayan. Okay na itong naka-blender natin. So, iluto na natin yung sili. Actually, pwede natin pagsamahin to. Unahin ko muna ilagay doon yung ginawa natin sa food processor. At pagkatapos, iahalo ko na lang itong naka-blender. Ilalagay ko muna yung natirang mantika. 
dito sa ating lutuan. Ang paggawa ng chili garlic oil dapat hindi natin minamadali ha. Kaya dapat sobrang low heat lang yung gagamitin natin. Dahil kapag magmadali tayo, madali na masusunog din kagad yung bawang pati yung sili. So tandaan nyo yan ha. So eto na, ilagay na muna natin dito yung mga sili at bawang na nahiwa na natin o na-process na natin. At this point, hindi pa natin nato-turn on yung heat, ha? Hinahalo ko lang ito dito sa mantita, yung sili at saka yung bawang. Yan, para lang makita ninyo kung ano magiging itsura. So, yan na yun. Maglalagay lang ako dyan ng dahon ng laurel. Pwede kang gumamit ng fresh o pwede kang gumamit ng pinatoyo. Ang gamit ko dito ay fresh. At maglagay na rin tayo dito ng isang perasong star anise. Yan yung magiging itsura ngayon. Pero syempre, dahil gumawa din tayo ng nasa blender, pareho lang din naman to, iahalo ko na. May kita nyo lang na hindi clear dito yung mixture dahil blended nga natin. Pero kapag naluto, magiging pareho lang yan. Kaya pinagsasama ko na. I-turn on na muna natin yung heat sa pinakamahina. At unti-unti lang natin itong lulutuin muna. Mga 30 minutes. Habang niluluto, halu-haluin na muna natin ito. So, after mga 12 minutes ng pag-init natin sa pinakamahina, eto na yan. Makikita ninyo na nagsastart yung magbabol. Ang importante, halo lang tayo ng halo. At kung meron kayong thermometer para i-measure natin yung temperature ng oil, dapat nasa between 200 to 230 degrees Fahrenheit. Pakiconvert na lang yan sa Celsius, ha? So, yan. Yeah. Itutuloy ko lang muna ang pagluto pa dito hanggang umabot tayo sa 30-minute mark. At pag dumating na tayo doon, tatanggalin ko lang muna yung star anise, pati na rin yung mga laurel leaves o yung bay leaves natin. Ayaw na nating patagalin yan dyan din. Nakuha na naman ng mantika yung lasa niyan. Kumbaga, kumapit na. At yan, nasa 30 minute mark na tayo. So, ito yung magiging isura niyan. So, napansin nyo, halos ganun pa rin. Ano? Dahil nga, unti-unti nating niluluto. Ayaw nating masunog at gusto natin na tamang-tama rin yung pagkakaluto dito sa ating chili garlic oil. Tatanggalin na muna natin yung dahon ng laurel. Pati na rin yung star anise. Dahil nga, kumapit na yung lasa nito dito sa oil. So, ayaw na nating patagalin pa dahil baka ma-overpower na yung lasa. No? So, dapat tamang-tama lang. So makikita ninyo, ganyan pa rin yan. Hahaluhaluin ko lang, ano? every few minutes, haluhaluin lang natin ito. So yan, at yun yan, ano? masakit talaga sa mata dahil yung capsaicin. Nag-evaporate eh. So, ayan. Huwag nyo nga hawakan yung mata nyo ha, kasi kung humawak kayo na sila, at least yung braso lang. Kung, uh, medyo humahap din yung mata ninyo. Kanina naka-on yung vent. Inoff ko lang dahil maingay. So guys, ito turn on ko lang uli yung vent ha. Dahil ang lakas na talaga ng amoy pati ng uh, kapsisin sa paligid, masakit sa mata. So yan, sana naririnig nyo pa rin ako. Itutuloy ko pa rin ang pagluto dito. No? Hanggang sa unti-unti na na mag-brown itong ating mixture. Pagkatapos nyan, syempre may mga pampalasa pa tayo. Maglalagay muna tayo ng suka. Okay? Konting suka lang kailangan natin. Eh. Yan, konting suka lang. At ang purpose nito, para lang ma-preserve yung chili. So, hindi natin kailangan damihan dahil baka naman umasim na itong ating chili garlic oil. So, hindi naman maganda yon. Pagdating sa suka, kung meron kayong uh, suka na itim, yung black vinegar, mas maganda gamitin yun, guys, dahil may extra flavor yon. Na hindi naman sobrang asim, no? May natutulong siya na ibigay na flavor dito sa ating niluluto. Pero kung wala, kahit na regular na white vinegar, okay na okay na rin. Ayan, so, ahaluin ko lang ulit since kumulo na ng tuluyan. Ayan. At, kung papansin ninyo, unti-unti na rin na nagda-darken ito. Ano? So, tuloy lang natin ang lutuin ito ng mga 10 minutes pa. So, naglalaro pa rin tayo between 200 to 230 degrees Fahrenheit na temperature. As balikan natin after 10 minutes, ilagay na natin yung ibang mga sangkap. Okay. 
So guys, ito na yung magiging kulay niya yan. After mga 15 minutes actually, no, sabi ko kasi kanina 10, pero tinuloy ko pa para mag-darken lang ng konti. So nasa same temperature pa rin tayo. Eh. Hindi tayo naglakas ng init o ng apoy. At this point, pwede na natin i-turn off yung init. Yung init ng mantika ang magtutuloy na magluto dito. At ang isang reason pa kung bakit uh, tinuturn off ko yung heat dahil maglalagay pa tayo ng ibang mga sangkap. At ayaw naman natin na ma-over ito, no? yung tipong masunog. Meron tayo ditong brown sugar. Tapos asin. Siyempre, kailangan natin ng asin dito para pang palasa. At ang isa pang mahalagang ingredient para sa ating chili garlic oil. I'm not sure kung gumagamit yung karamihan nito, pero para sa akin, isa to sa mga paborito kong sauces. Ito yung tinatawag na hoisin sauce. Ito yung Chinese version ng barbecue sauce. Yan. Pakicheck yung lista ng mga ingredients mamaya para dun sa tamang sukat. Para saktong-sakto yung lasa. So ngayon na turn off na natin yung heat. Yan, ihalo lang natin ito mabuti. So haluin lang natin. Although kulay pula pa yung mga peppers, no? Maya-maya magiging brown na yan dahil nga maluluto pa yan ng init ng mantika. Yan. So ang gagawin ko ngayon since okay na to, ilalagay ko lang muna sa isang tabi. And after a few minutes, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung magiging kulay. Bago natin ito ilagay dun sa jar na pag iimbakan natin. Yan. And for the meantime, gawin muna natin yung isa pang version. Yung pangalawang version na hindi masyadong masakit sa mata. At ang maganda dito, less effort pa dahil hindi na natin kailangan maghiwa. Gumagamit kasi ako dito ng crushed na red pepper at yung bawang na minced na nakabote na. So ito, umpisaan ko na. Ito na yung ating crushed na red pepper. Mabibili nyo sa mga grocery stores. Lalagay ko na dito sa ating separate na lutuan. At ito naman yung bawang. So kung makakita kayo ng ganitong bawang, yung minced na, mas maganda kasi hindi na tayo maghihiwa pa. Yan. Pinagharo lang natin. Tapos, gaya ng kanina, maglalagay din tayo ng oil. Lagyan din natin ng bay leaves o lore leaves. Kaya tatlo, okay lang. Kanina, dalawa, no? Wala namang kaso, kaya tatlo ilagay natin. At isang peraso ng star anis. At i-turn on na natin yung heat. So, dating gawin. Pagka-turn on ng heat, ilagay lang natin sa pinakamahina. Hahaluin ko lang muna to. At ganun uli, guys. Ha. Itutuloy lang natin ang pagluto ng dahan-dahan for 30 minutes. So, nakita nyo na yung discarate dito at yung kanina. Sa tingin ba ninyo, ano yung mas gagawin ninyo sa dalawa kapag gagawa kayo ng chili garlic oil? O gusto nyo bang makita muna yung kakalabasan nitong pangalawa? Okay lang din, kasi compare natin. So, sige, after 30 minutes, balik tayo. I-check na natin kung ano nangyari. So, guys, after 30 minutes, eto na yung itsura. Diba? So, nakita ninyo na nagdadarken, na eh. Ang kaganda lang dito, no, mas mabilis tong lutuin dahil hindi na to magkukunti ng any liquid sa loob no, dahil dried na nga. Yung may liquid lang is yung garlic. So yung 30 minutes na luto natin, yan, naluto na rin yung garlic. Tamang-tama yung pagkakaluto. So at this point ay tatanggalin ko na muna yung laurel leaves, pati yung star anise, at ilalagay na natin yung mga sangkap. Pero bago ko gawin yan, ito nag-cool down na yung una natin ginawa kanina. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So yan na yun. Diba? Sabi ko naman sa inyo eh, habang tumatagal, naluluto yung chili dun sa mantika na mainit pa. Kaya yan, nagda-darken na. So at this point ay ready-ready na tong ating unang version ng chili garlic oil. Pwede na natin ilagay sa bote. At ito namang pangalawa, titimplahan ko lang. And guys, ay re-remind ko lang kayo na at this point ay na-turn off na natin yung heat. So residual heat na lang yung nagluluto dito. Timpla na natin. So, same thing guys yung panimpla. Ha? Asukal, brown sugar ang gamit ko. Asin. At yung hoisin sauce. Yan, at haluin lang natin mabuti. Isa lang yung ginagamit ko pang halo. Para ko naman itong chili garlic oil eh. So, pwede na natin i-compare yung dalawa, no? So guys, kung kayo ang tatanungin ko, and pa-comment naman eh, 
Yan, papakita ko lang sa inyo para kitang kita na close up. Yan, ito yung ating second version. At kunin naman natin yung unang version. Ito naman yung unang version natin. Gusto ko sanang malaman guys sa comment section kung ano yung mas gusto niyo sa itsura nitong dalawang niluto natin. Si version 1 ba o si version 2? At syempre, no, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ilalagay ko na ito muna sa bote once na mag-cool down. So yung una pwede na. No? Yung pangalawa, pa-cool down ko lang. At pagkatapos, titikman din natin pareho. Ilalagay ko na sa jar itong mga nagawa natin at chili garlic oil. Guys, pwedeng-pwede rin pala itong pangnegosyo. Para doon sa mga business-minded sa inyo, baka subukan nyo rin, ano? At may extra income, mas maganda yun. Okay, so eto na to. Sampula na natin. At syempre, sa paborito kong show ma yan, Ito na. Tikman na natin. Kat walang soy sauce o kalamansi. Basta may chili garlic oil lang show may ko. Solve na ako. Cheers! Mm. Guys, panalong panalo. Tamang-tama yung anghang ng sili tapos may lasa ng bawang. At yung hoisin sauce, talaga naman nagbibigay ng extra flavor, pati ibang mga ingredients natin. Ito yung paborito talaga ng lasa ng chili garlic oil. Binibili-bili ko lang to dati, pero sinubukan kong magdaro sa ingredients. And after several tries, as in sobrang dami talaga ng tries, nakuha ko yung pinakagusto ko. Malay nyo lang, ganun to rin yung gusto ninyo. Okay? Kaya, sana subukan nyo itong ating recipe. Meron tayong dalawang klase ng magagawa. Kung gusto nyo yung mabilisan o yung from scratch gamit ang fresh na chili, kayo nalang mamili. And guys, dahil nga walang sawa din ang pagsuportan nyo sa akin, mag-shoutout muna tayo ha. Para naman magbigay po kayo lang ako dun sa mga tao na walang sawang nagko-comment dito sa ating mga videos. Hello sa'yo, Ma'am Elinita Custodio. Napakasipag mag-comment, Mapa Facebook man o YouTube, Ma'am Elinita o Ma'am Teresita Custodio. Maraming salamat. Hello rin po sa Chedric Laboratory sa Bawan, Batangas. Kay Ma'am Cherry Lani Obdelia. Hello rin kay Rachel Hila ng Japan. Kay Juvie Escover ng Aman Jordan. Si Mix Dizon na walang sawa rin na nagko-comment. At kay Ma'am Presi Hernandez. Guys, kung gusto nyo masama rin dito sa ating shoutout, mag-comment ka lang at pakisabi na rin kung saan ang location mo. Ayun, tapos pipili na lang ako at isa-shoutout ko kayo. Maraming salamat sa pagnood at eto naman yung lista ng mga sangkap gaya nga nang naipangako ko. Magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!